Assalamualaikum. Selamat datang ke Sempurna. Lepas dah berbulan tak naik flight, kali ni aku dengar dia plan untuk travel ke Sabah untuk explore the most underrated paradise. Jom! Ramai orang ingat, travel ke Sempurna ni mahal. Tapi sebenarnya, ada banyak cara korang nak stay kat Sempurna. Sekarang kita orang stay kat Pekan Sempurna. Kat Pekan ni, harga bilik macam ni RM40 je sehari. Boleh dapat satu queen and satu single bed. Muat untuk tiga orang. Toilet dia pun tak payah sharing. Ada banyak sebab kenapa aku rasa stay kat Pekan ni best. Selain harga dia murah, korang boleh explore kawasan sini. Kalau korang ada chance, korang datang pasar pagi dekat Sempurna ni. Ikan dia pelik gila. Ada octopus, ada ikan buntal. Murah-murah je dia orang jual. Ikan putih, pancing. Hidup itu. Ah, ketam pun ada. Ha, ah, yang ketam flash punya. Kat sini tenggiri dia orang bagi ikan kayu tau. Wow. Ikan you, oh. Ikan you pun ada. Ha, memang rare gila kat sini. Sebelah pasar ni, ada JT orang kampung. Dekat sini hari-hari sibuk. Oh ni lakok. So adik ni jadi tour guide aku hari ni. Hmm. Apa lagi adik? Apa yang best? Kat sini boleh nampak orang jual latok, agak-agak laut. Kerang pun dia orang dah siap kupaskan. Dekat sini ada JT guru. JT ni khas untuk cikgu-cikgu naik untuk mengajar kat pulau-pulau kecil. Ini lah keadaan dekat public JT sempurna. Memang ramai gila orang. Aku rasa ni antara JT yang paling sibuk aku pernah tengok. Kita boleh nampak betapa hardworkingnya dia orang ni. Kat sini makanan pun ada jual. So kalau korang tak sempat makan, jangan risau. Korang boleh beli makanan kat sini. Kita orang ambil pakej day trip, harga RM80 je. Dapat pusing semua full pakej daripada WeGo Travel sempurna. Hai, morning. Hai. Okay, what's up? Okay bang, kita ke, ke mana bang? Hai, 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 hai. Kita pergi Pulau Mataking hari ni. Bang, 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 buaya bang, buaya. Oh, buaya. Kita pergi ke Pulau Mataking dengan brother-brother yang sado-sado ni. Panjang gila dari ujung sini sampai ujung sana. So boleh jalan-jalan sini ambil gambar. Ini jauh jugalah pulau ni daripada JT. Kita orang ada sampai jadi tidur tadi. Tahan ni dengan ni eh. Yo, jadi kita orang diving tu tadi. <laughs> tak plan, dia tak plan <laughs> kita kita dive. <laughs> First time aku nak try dive tengok cantik ke tak kawasan sempurna ni dengan cerita memang syurga untuk diver. One, Best, best, best. Cantik. Oh, Adidas selamat. Tali, tali. 
Okay. Okay. Adi berjaya. Tak payah menyu. Tak payah buat bobo. Oh, yes, serius lah. Warna unggu. Kita sampai kat Mata King Besar. Sini batu dia tajam. Eh. Tajam. Kita pakai eh. slipper. Alright. Okay. Kita pergi depan sana. Kita makan. Cantik. Depan sana ada Kenny Rogers. Ada Starbucks. Baik. Makan Kita makan bento Kini hari ni. Kita eh. boleh jaga tutup. Tak ada mie basah. Kita makan tapau. Dekat pulau Mata King Besar ni. Kita berhenti makan dulu kat sini. Dia bagi kita bekalan-bekalan ni. Hmm. Tapi nanti jangan lupa. Jangan tinggal sampah dalam ni tau. Ni rumah orang ke bang? Ya. Oh, kalau nak beli kopi ke apa. Boleh juga. Boleh. Ha, Uh, baik baik kita makan aje hari ni. Kau pula Mata King ni dia macam tak ada apa sangat tapi dekat sini dia ada rumah orang. Kau orang boleh makan kat sini dan kau orang boleh beli kopi ke dengan dia orang. Maggi pun boleh. Tiga. Okey. 3 ringgit kat sini. Kat pulau kau boleh minum yang panas. Kita nak tukar setup Insta360 underwater. Nak mesti epic gila shot uh, underwater kita orang. Thanks Insta360. Sudah so, habis makan, kita ke pulau yang last. Untuk dive kali kedua ni, abang ni bawa aku dengan Adi dua orang sekaligus. Memang puas hati pakai 360 kamera masa tengah dive macam ni. Dah tak payah framing shot. Korang boleh reframe masa edit nanti. Uh, puas hati gila view kat dalam ni. Aku memang rekomen gila kalau korang datang sempurna. Kena try dry dive macam ni. Uh, puas hati kan? Kecek klatek. Kecek klatek. Oh, alam. Kecek klatek. Sebelum balik, dia orang singgah dekat one of the floating resort dekat sini. Kita orang singgah dekat Nusa Kuya Resort. Korang boleh turun kat sini untuk ambil gambar. Kat area sini ada banyak floating resort macam ni. Korang boleh usah harga resort ni online. Dengan cerita, 101 malam pun ada. Air kat sini memang clear. Boleh berenang bawah bilik je. Oh, kencing eh. Oi. Kencing eh bawah aku. Dia orang stop sini sekejap, isi minyak. Dia ada tanah manggar agak. Ah, agak-agak. Oh. Tu yang korang nampak tu bukan sampah tau. Yang nampak tu agak-agak, agak-agak jeli. Wah, oh, dah. Oh, ah, itulah. itulah rahsia wet muda dorang. <laughs> nampak ikan, nampak? Jangan buang. Dia orang ternak ikan ya, bawah rumah je. Oh, mahal banget. Kenapa? Terima kasih. Okay. Thank you so much. Right. Thank you very All much. Right. Next time join lagi ya. Alright. Yeah. Right. Right. Thank you. <laughs> aku selalu pergi snorkeling ya. Selalu pergi snorkeling, selalu pergi island hopping macam ni. Tapi aku rasa ni paling best lah so far. Walaupun hari ni hujan, kita tak dapat tengok yang lawa sangat. Tapi experience dia memang best gila aku rasa. Aku kira best dengan seram lah sebab first time aku ikut ni, tiba-tiba kena diving. Wih, kena yeah. bagi diving. <laughs> Banyak gila orang jual uh, seafood tepi-tepi jalan ni. Ada lobster, ketam. Apa? Nanti-nanti. Dia orang jual tepi-tepi jalan je. Pakai bakul. Apa-apa hmm. <laughs> pun memang terbaik. We go travel sempurna. Aku rekomen gila korang ambil dengan orang. Malam kat pekan ni pun hidup tau. Oh, meriah yeah. gila kat sini. Ya. Macam-macam ada. Dia orang memang kumpul sini. Walaupun hari ni bukan hari weekend. Tapi ramai gila orang kat sini. Makanan yang jual dekat pasar malam ni semua sama je dengan semenanjung. Kita orang sebenarnya cari benda yang rare macam uh, si urchin ke tapi tak ada.
Sekarang kita orang dekat Bohe Dulang. Nama Bohe Dulang ni sempena perempuan mengandung yang tengah baring. Kalau korang tengok pulau ni daripada jauh, korang boleh nampak pulau ni macam perempuan mengandung tengah baring. Air kat Bohe Dulang ni memang next level. Kalau dari atas puncak, korang boleh nampak jelas coral kat bawah. Ni antara salah satu great natural wonders yang ada dalam dunia ni. Tapi sayang gila, kita orang tak boleh nak hide sebab semalam hujan. Tempat ni kalau hujan semalam ataupun hari ni, uh, memang trail dia akan tutup terus. Aku boleh nampak muka sorang-sorang betapa kecewanya dia orang tak dapat nak hide Bohe Dulang ni. Mungkin kita kamu ikutlah dengan kami pergi cek suhu lagi. Air dia clear gila. Tapi kalau boleh tengok kat sana ada banyak gelandak laut. Kalau orang bajau ni dia orang makan ni. Nanti kita akan try kalau ada. Sampai sini kau orang tak boleh bogel lah. No public nudity. Tak boleh bogel Dodi. Sorry Dodi. Kat sini pun no drone zone eh. So sorry lah tak boleh fly drone. Tak boleh rakam. Oh tak boleh rakam. Okay, kawasan sini semua tempat tak boleh masuk eh. Jadi hmm. betul lah drone tak boleh fly. Semua tempat tak boleh masuk. Experience snorkeling dekat sini memang susah nak dapat kat lain. Air dia dekat sini betul-betul menggugat iman. Jerenih gila. Kat tepi pantai Pulau Sibuan ni, si ada pondok lifeguard lagi. So jangan risau, korang selamat. Last stop untuk hari ni, dia orang stop dekat Sibuan Island. Kalau berhenti kat sini, korang boleh tengok ramai gila budak-budak tengah mandi-mandi kat sini. Korang boleh lepak dengan dia orang, tanya-tanya apa yang dia orang buat, apa semua. Air kat sini memang clear gila. Walaupun dalam gila air tu, korang still boleh tengok coral dekat bawah-bawah boat. Kalau korang ada bajet lebih, nak celebrate special day ataupun important person dalam hidup korang, aku highly recommend korang stay dekat tempat macam si Padang Kapalai Resort ni. Selamat datang ke si Padang Kapalai. Dekat jetty pun korang boleh nampak ikan-ikan yang macam ni. Banyak gila. Baling pukat ni, makan kenduri kita. Resort ni memang besar gila. Kalau korang jalan hujung ke hujung, tidur melakukan confirm dengkuh. View kat sini memang mind blown. Mind blown. Pecah. Tak dapat describe dengan kata-kata lah. -kata. Memang five star dia punya experience. Bagi kita dah sampai. Let's jump. Bilik dia memang besar gila. Semua benda ada dalam ni. Kalau malas mandi kat luar, dalam ni bathtub pun ada. Korang dah tak payah pergi jauh, dekat sini boleh buat semua benda. Boleh snorkeling, diving, kayak. Even penyu pun main-main je dekat bawah bilik korang. Dulu kita orang fikir nak experience paradise macam ni memang tak logik. Kau sampai beribu nak kena travel jauh-jauh. Tapi sebenarnya kita orang silap. Korang boleh experience benda ni dekat Malaysia je. Welcome to Si Padang Kapalai Resort. Welcome home. Apa yang best kat sini, korang boleh tengok penyu, ikan todak, stingray, semua daripada balkoni bilik korang je. Buat apa tu? Dating eh. Selamat 
lagi Aku bangun aku tengok Adi tengah vlog untuk vlog dia Korang jangan lupa subscribe dia Dia ada tips-tips untuk uh, backpacker newbies eh Boleh subscribe Nur Hadi Berseri Dalam tu aku buat tutorial vlog travel vlog Subscribe guys Sebelum kita run balik Tiba-tiba tim WeGo Travel sempurna call Ajak pergi hide Bukit Perapat Hai. Salam kenal Hai Hai Dekat tempat nak naik Bukit Perapat ni Ada jual makanan ringan-ringan kat sini So korang jangan risau Nak naik tempat ni Korang kena beli tiket kat bawah Dalam RM3 seorang And then baru boleh naik kat sini Free kat sini tak tinggi lah Tapi dia punya curam tu Buatkan kita macam Letih oh. Baru 5 minit hike dah dapat view macam ni Tapi ada lagi kat atas Dan kita naik lagi Even hike tempat macam ni Aku recommend gila korang pakai kasut yang grip elok Macam aku sekarang pakai North Face Ultra Fast Pack 4 Memang grip sedap gila Kita sampai dekat puncak yang kedua Ada lagi berapa puncak? Last Last puncak Apa rasa kekuatan abang? Abang lapar tadi <laughs> Kalau korang rasa broga tu cantik Ay, Tak boleh lawan lah View dari atas ni boleh nampak pulau-pulau kecil keliling sempurna ni Memang cantik Suapan Adi membawa padah <laughs> Ni view dekat puncak ketiga Kita dah nak sampai dari depan tu je Walaupun penat Tapi berbala gila Sampai atas ni Set dia buai lagi Dia ambil gambar kita tunggu turn tapi Memang sempurna ni salah satu natural wonders Yang Malaysia patut banggakan Ada orang cakap Sempurna ni Maldives of Malaysia Tapi bagi aku, biarlah orang kenal Sempurna ni sebagai Sempurna of Malaysia Terima kasih, subscribe, kita jumpa next time